আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা কার্ডিয়াক সাইকেল সম্পর্কে কিছু কথা জেনে নিব এটা হলো হার্ট হার্টের রাইট এট্রিয়াম লেফট এট্রিয়াম রাইট ভেন্ট্রিকুল লেফট ভেন্ট্রিকুল রাইট ভেন্ট্রিকুল থেকে ওই দিকে উঠেছে পালমোনারি ট্রাঙ্ক আর লেফট ভেন্ট্রিকুল থেকে ওই পেছন দিকে উঠেছে অ্যাসেন্ডিং এরটা আর্চ অফ এরটা রাইট এট্রিয়াম রাইট ভেন্ট্রিকুলের মাঝখানে একটা রাস্তা রয়েছে একইভাবে লেফট এট্রিয়াম লেফট ভেন্ট্রিকুলের মাঝখানে একটা রাস্তা রয়েছে এই রাস্তাগুলোকে বলা হয় এট্রিও ভেন্ট্রিকুলার অরিফিস এই অরিফিসে দুইটা করে একজোড়া ভালভ রয়েছে রাইট সাইডে রয়েছে ট্রাইকাস্পিড ভালভ লেফট সাইডে রয়েছে বাইকাস্পিড অন্য নাম হচ্ছে মাইট্রাল বাল্ব একইভাবে ভেন্ট্রিকুল থেকে যখন পারমানেন্ট ট্রাঙ্ক অথবা ভেন্ট্রিকুল থেকে যখন এসেন্ডিং ওয়ার্টাতে যাচ্ছে ওই রাস্তাতেও এক জোড়া ভালভ রয়েছে এদের বলা হয় সেমিলোনার বাল্ব পারমানেন্ট ট্রাঙ্কের সেমিলোনার ভালভকে বলা হয় পারমানারি ভালভ আর এওয়ার্টার ভালভকে বলা হয় এওয়ারটিক বাল্ব ভালভগুলোর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা শুধু ওয়ান ডিরেকশনে ব্লাড ফ্লো এলাও করে অর্থাৎ এট্রিও ভেন্ট্রিকুলার ভালভের ক্ষেত্রে এট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকুলে যখন ব্লাডটা যাবে তখন এরা ব্লাড ফ্লো এলাও করবে বাট ভেন্ট্রিকুল থেকে যখন অপোজিট দিকে অর্থাৎ এট্রিয়ামে ব্লাড যাওয়ার চেষ্টা করবে তখন এরা প্রিভেন্ট করবে অর্থাৎ ভালভগুলো ক্লোজ হয়ে যাবে সেম সেমিরোনার ভালভের ক্ষেত্রেও এরা শুধু ওয়ান ডিরেকশনে ব্লাড ফ্লো এলাও করে অর্থাৎ যখন ভেন্ট্রিকুল থেকে পালমোনারি ট্রাঙ্ক বা ভেন্ট্রিকুল থেকে এওয়ারটাতে ব্লাড যাওয়ার চেষ্টা করবে তখন এই বাল্বগুলো ওপেন হয়ে যাবে বাট পালমোনারি ট্রাঙ্ক বা এওয়ারটা থেকে ভেন্ট্রিকুলে যদি ব্লাড আসার চেষ্টা করে এই বাল্বগুলো বন্ধ হয়ে যাবে এখন আমরা খুব সংক্ষেপে সার্কুলেশনটা একটু দেখে নিব আমাদের পুরো বডি থেকে ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড আসে রাইট এট্রিয়ামে বডির আপার পার্ট থেকে ব্লাড আসে সুপিরিয়র ভেনা কাবার মাধ্যমে এবং ইনফিরিয়র পার্ট থেকে আসে ইনফিরিয়র ভেনা কাবার মাধ্যমে আলটিমেটলি পুরো বডির ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড আসে রাইট এট্রিয়ামে তারপর সেটা রাইট এট্রিয়াম থেকে রাইট ভেন্ট্রিকুলে যায় তারপর রাইট ভেন্ট্রিকুল থেকে পালমোনারি ট্রাঙ্কের মাধ্যমে লাংসে চলে যায় লাংস থেকে অক্সিজেনেটেড হয়ে পালমোনারি ভেইন চারটি পালমোনারি ভেইন রয়েছে এখানে দুইটি দেখা যাচ্ছে তো চারটি পালমোনারি ভেইনের মাধ্যমে এটা লেফট এট্রিয়ামে আসে লেফট এট্রিয়াম থেকে লেফট ভেন্ট্রিকুলে যায় লেফট ভেন্ট্রিকুল থেকে ওয়ারটা হয়ে আলটিমেটলি সারা বডিতে যায় এবং বডিতে অক্সিজেন সাপ্লাই দিয়ে আবার ডিঅক্সিজেনেটেড হয়ে যায় ওই ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড আলটিমেটলি সুপিরিয়র এবং ইনফিরিয়র ভেনা কাবার মাধ্যমে রাইট এট্রিয়ামে আসে এবং এভাবেই চলে এখন একটা জিনিস লক্ষণীয় পুরো বডি থেকে রাইট এট্রিয়ামে যে ব্লাডটা আসলো সেটা রাইট ভেন্ট্রিকুলে গেল তারপর একটা পালমোনারি ট্রাঙ্ক হয়ে লাংস হয়ে পালমোনারি ভেইন হয়ে লেফট এট্রিয়ামে আসলো এখন রাইট এট্রিয়ামের ব্লাড যখন রাইট ভেন্ট্রিকুল পালমোনারি ট্রাঙ্ক লাং তারপরে পালমোনারি ভেইন হয়ে লেফট এট্রিয়ামে আসলো তখন কি রাইট এট্রিয়াম খালি না যখন রাইট এট্রিয়ামের ব্লাড রাইট ভেন্ট্রিকুল পালমোনারি ট্রাঙ্ক লাংস পালমোনারি ভেইন লেফট এট্রিয়ামে আসলো ততক্ষণে আরও নতুন কিছু ব্লাড কিন্তু রাইট এট্রিয়ামে চলে আসছে তার মানে দুইটা এট্রিয়ামেই ব্লাড একসাথে ঢুকবে রাইট এট্রিয়ামের ব্লাড এই দিকে গিয়ে যখন আলটিমেটলি লেফট এট্রিয়ামে ঢুকবে তখন রাইট এট্রিয়ামে নতুন কিছু ব্লাড ঢুকবে মানে দুইটা এট্রিয়ামেই একই সাথে ব্লাড ঢুকবে দুইটা এট্রিয়ামের ব্লাডই একই সাথে মোটামুটি একই সাথে দুইটা ভেন্ট্রিকুলে যাবে এবং ভেন্ট্রিকুলের ব্লাডগুলো পালমোনারি ট্রাঙ্ক এওয়ারটাতে ঢুকে আলটিমেটলি বিভিন্ন জায়গায় সার্কুলেশন হবে হয় আলটিমেটলি আবার এট্রিয়ামগুলোতে আসবে সংক্ষেপে এটাই হচ্ছে আমাদের সার্কুলেশন এখন আমরা কার্ডিক সাইকেলের একটা ইভেন্ট দেখবো একটা জিনিস লক্ষণীয় মনে করি এই ভেন্ট্রিকুলের ভিতরে ব্লাড রয়েছে এখন এই ভেন্ট্রিকুল যদি কন্ট্রাকশন করে মানে ভেন্ট্রিকুল যদি ছোট হয়ে যায় যেমন মনে করি এখানে কন্ট্রাকশন করে এই ছোট হয়ে গেল তো লক্ষ্য করেন এখানে ভেন্ট্রিকুলগুলো বড় এখানে ভেন্ট্রিকুল কন্ট্রাকশন করে ছোট হয়ে গেছে তাহলে এইভাবে যদি ছোট হয়ে যায় তাহলে এই ভিতরের জায়গাতে প্রেশার বেড়ে যাবে এবং প্রেশার বেড়ে যাওয়ার কারণে এই ভিতরে যে ব্লাড আছে এই ব্লাডটা ভেন্ট্রিকুল থেকে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে এই ভেন্ট্রিকুলের ক্ষেত্রে সেম ছোট হয়ে যাওয়ার কারণে প্রেশার পড়বে এবং ব্লাডটা ভেন্ট্রিকুল থেকে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে এখন ভেন্ট্রিকুল থেকে ব্লাড বের হয়ে যাওয়ার রাস্তা হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুল থেকে এট্রিয়ামে চলে যাবে আর আরেকটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুল থেকে পালমোনারি ট্রাঙ্কে চলে যাবে ওই ওই ভেন্ট্রিকুলের ক্ষেত্রে একই রকম হয় এখানে যাবে না হয় ওইখানে যাবে আমরা আগেও বলেছি ভালগুলোর কাজ হচ্ছে শুধু ফরওয়ার্ড ফ্লো এলাও করবে বাট ব্যাকওয়ার্ড ফ্লো এলাও করবে না তাহলে ভেন্টিকুল থেকে যখন ব্লাড বের হওয়ার চেষ্টা করবে সে এইদিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে
ওই দিকে পালমোনারি ট্রাঙ্কে চলে যাবে মানে রাইট ভেন্টিকুলার ব্লাড পালমোনারি ট্রাঙ্কে চলে যাবে আর লেফট ভেন্টিকুলার ব্লাডও একইভাবে এট্রেমে যাইতে পারবে না বরং এওয়ার্টাতে চলে যাবে তাহলে সারমর্ম কি দাঁড়ানো যখন ভেন্টিকুল দুইটা কন্ট্রাকশন করে তখন এর ব্লাডগুলো পালমোনারি ট্রাঙ্ক আর এওয়ার্টাতে যায় বাট এট্রেমে যায় না তাহলে পালমোনারি ট্রাঙ্ক আর এওয়ার্টাতে যাইতে হইলে এই দুটো ভালকে ওপেন করতে হবে তাই তো এই জিনিসটাই হয় ভেন্টিকুল যখন কন্ট্রাকশন করে এর ভিতরে প্রেশার বেড়ে যায় এবং ওই প্রেশারের জন্য দুইটা সিমিলার ভালভ ওপেন হয়ে যায় এই যেমন ওপেন হয়ে গেল এখন সিমিলার ভালভ যখন ওপেন হয়ে যায় তখন এই ভেন্টিকুল দুইটার ভিতরের ব্লাডটা যথাক্রমে পারমোনারি ট্রাঙ্কের মাধ্যমে লাংসে যায় লাংস থেকে পারমোনারি ভেইন হয়ে আলটিমেটলি লেফট ট্রেমে আসে আর লেফট ভেন্টিকুলার ব্লাড এওয়ারটা হয়ে আলটিমেটলি সারা বডিতে ছড়ায় যায় এবং আলটিমেটলি ডিএক্সিনেটেড হয়ে আবার রাইটের টিম আসে তার মানে ভেন্টিকুল যখন কন্ট্রাকশন করে তখন সে মিলনার বাল্ব দুটো ওপেন হয়ে যায় এবং ব্লাড ফ্লো হয় এবং রাইট ভেন্টিকুলার ব্লাড আলটিমেটলি লাংস টাংস হয়ে আলটিমেটলি লেফট ট্রেমে আসে আর লেফট ভেন্টিকুলার ব্লাডটা সারা বডি হয়ে আলটিমেটলি রাইটের ট্রেমে আসে তাই তো ভেন্টিকুল যখন কন্ট্রাকশন করতেছে তখন এর প্রেশার বেশি প্রেশার বেশি এবং এই প্রেশার বেশির জন্য সার্কুলেশন হচ্ছে এবং এই সার্কুলেশনের জন্য এট্রিয়াম দুইটাতে এসে ব্লাড জমা হচ্ছে এখন ভিতরে যে ব্লাড জমা হচ্ছে এট্রিয়াম দুইটার ভিতরে তার মানে এট্রিয়াম দুইটার ভিতরে প্রেশার বাড়বে এবং এই প্রেশারটা দুইটা ভালভকে ওপেন করার চেষ্টা করবে কিন্তু লক্ষণীয় এট্রিয়াম দুইটাতে ব্লাড জমা হচ্ছে এই জন্য প্রেশার বাড়তেছে এই একটা খোলার কথা দুইটা এট্রিয়াম ভেন্টিকুলার ভালভ খোলার কথা বা খুলবে না কারণ ভেন্টিকুল দুইটা অলরেডি কন্ট্রাকশন করতেছে এর এদের ভিতরে এই প্রেশার অলরেডি অনেক বেশি সো এরা তো দরজা দুইটাকে অর্থাৎ দুইটা ভালভকে বন্ধ করে রেখে দিছে সো এট্রিয়ামে প্রেশার বাড়লেও এরা এট্রিও ভেন্টিকুলার বাল্ব অর্থাৎ ট্রাইকাস্পিড আর বাইকাস্পিড বাল্বকে ওপেন করতে পারবে না কিন্তু এট্রিয়ামের ভিতরে আস্তে আস্তে প্রেশার বাড়তে থাকবে একটা সময় ভেন্টিকুলার কন্ট্রাকশন শেষ হয়ে যাবে ভেন্টিকুলার কন্ট্রাকশন যখন শেষ হয়ে যাবে তখন ভেন্টিকুল আস্তে আস্তে রিল্যাক্সেশন শুরু করবে অর্থাৎ আস্তে আস্তে বড় হওয়ার চেষ্টা করবে এই যেমন আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে এখানে ছোট ছিল আস্তে আস্তে বড় হবে ভেন্টিকুল যখন বড় হওয়া শুরু করবে তখন এর প্রেশারটা কমতে থাকবে একটা জিনিস লক্ষণীয় ভেন্টিকুল যখন কন্ট্রাকশন করছিল এর ভিতরে প্রেশার বেশি ছিল এবং এই বেশি প্রেশারের ব্লাডটাই কিন্তু পালমোনারি ট্রাঙ্ক এবং এওয়ার্টাতে গেছে তার মানে এখন পালমোনারি ট্রাঙ্ক আর এওয়ার্টাতে প্রেশার বেশি এখন ভেন্টিকুল যখন রিল্যাক্স হওয়া শুরু করবে তখন ভেন্টিকুল দুইটার ভিতরে প্রেশার কমা শুরু করবে কিন্তু পালমোনারি ট্রাঙ্ক আর এওয়ার্টাতে কিন্তু প্রেশার বেশি এই জন্য ওই বেশি প্রেশারের ব্লাডটা পিছন দিকে একটা ব্যাকওয়ার্ড ধাক্কা দিয়ে এই দিকে ব্লাড পাঠানোর চেষ্টা করবে বাট আমরা জানি ভালগুলো ব্যাকওয়ার্ড ফ্লো এলাও করে না তখন বাল্ব দুইটা বন্ধ হয়ে যাবে এই যেমন বাল্ব দুটা বন্ধ হয়ে গেছে তারপরে ভেন্টিকুল যখন রিল্যাক্স করবে তখন বাল্ব দুইটা বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখা দরকার ভেন্টিকুল যখন প্রথম রিল্যাক্স করা শুরু করে তখন ইমিডিয়েটলি কিন্তু দুইটা বাল্ব বন্ধ হয় না একটু পরে খুব সামান্য একটু সময় পরে বাল্ব দুইটা এরকম ক্লোজ হয়ে যায় ঠিক আছে তারপর যখন ক্লোজ হয়ে যায় ক্লোজ হওয়ার পর ভেন্টিকুল আরও রিল্যাক্স হইতে থাকে আরও রিল্যাক্স হইলে কি হয় ভেন্টিকুলের প্রেশার আরও কমতে থাকে আর ওই দিকে দুইটা এট্রিয়ামে ব্লাড জমা হয়েছিল যার কারণে প্রেশার একটু বেশি আমরা একটু আগেই বললাম ভেন্টিকুল দুইটার রিল্যাক্সেশন হওয়ার কারণে প্রেশার কমতে কমতে যখন এদের প্রেশার এট্রিয়ামের চেয়ে কমে যাবে তখন এট্রিয়ামের প্রেশার টুস করে এই দুইটা ভালভকে ওপেন করে দিবে এই যেমন ওপেন হয়ে গেল এট্রিয়াম ভেন্টিকুলার ভালভ দুইটা ওপেন হয়ে গেল তখন কি হবে এট্রিয়ামের ব্লাডটা ভেন্টিকুলে চলে আসবে এখন এই দরজা খুলে যাওয়ার জন্য মানে ভালভ ওপেন হয়ে যাওয়ার জন্যই মোটামুটি পেসিবলি এইটি পার্সেন্ট ব্লাড এট্রিয়াম থেকে ভেন্টিকুলে চলে আসবে কিন্তু টোয়েন্টি পার্সেন্ট ব্লাড তখনও এট্রিয়ামের মধ্যে রয়ে যাবে এই টোয়েন্টি পার্সেন্ট ব্লাডকে ভেন্টিকুলে পাঠানোর জন্য এট্রিয়াম তখন কন্ট্রাকশন করবে এই যেমন এট্রিয়াম কন্ট্রাকশন করছে এই দেখেন এখানে ভেন্টিকুল বড় ছিল এখানে সরি এখানে দুইটা এট্রিয়াম বড় ছিল এট্রিয়াম ছোট হয়ে গেছে মানে এট্রিয়াম কন্ট্রাকশন করছে এবং এই কন্ট্রাকশনের মাধ্যমে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ব্লাডও ভেন্টিকুলে পাঠাই দিবে এভাবে এট্রিয়ামের সবগুলো ব্লাডই ভেন্টিকুলে চলে আসবে এট্রিয়ামের কোনো ব্লাড থাকবে না সো এট্রিয়ামের প্রেশার জিরো হয়ে যাবে জিরো তো যখন সবগুলো ব্লাড ভেন্টিকুলে চলে আসবে তখন এট্রিয়ামের কন্ট্রাকশন বন্ধ হয়ে যাবে এবং এট্রিয়াম আবার রিল্যাক্স হওয়া শুরু করবে এই যেমন এট্রিয়াম আবার বড় হয়ে গেছে এট্রিয়াম যেই মুহূর্তে 
একটা কথা আমার লক্ষণীয় এটিএম যখন কন্ট্রাকশন করতেছে তখন কিন্তু ভেন্ট্রিকুল দুইটা রিল্যাক্স আমরা জানি এখান থেকে রিল্যাক্সেশন শুরু হয়েছিল ভেন্ট্রিকুল তো এটিএম যখন কন্ট্রাকশন করতেছে তখন দুইটা ভেন্ট্রিকুল কিন্তু রিল্যাক্স তারপরে এটিএম কন্ট্রাকশন শেষ হওয়ার পরে এটিএম যখন রিল্যাক্স হওয়া শুরু করলো ঠিক তখনই ভেন্ট্রিকুল দুইটা কন্ট্রাকশন করা শুরু করে দিবে এখন ভেন্ট্রিকুল যখন কন্ট্রাকশন শুরু করবে ভেন্ট্রিকুল দুইটার ভিতরে কিন্তু প্রেশার বেড়ে যাবে আর এটিএম দুইটার প্রেশার এখন জিরো কারণ সব ব্লাড কিন্তু ভেন্ট্রিকুলে চলে আসছে তার মানে এটিএমের প্রেশার জিরো আর দুইটা ভেন্ট্রিকুলের প্রেশার যখন বাড়া শুরু করবে তখন ইমিডিয়েটলি দুইটা এট্রিও ভেন্ট্রিকুলার ব্লাড এট্রিও ভেন্ট্রিকুলার ভালভকে ধাক্কা দিয়ে বন্ধ করে দিবে এই যেমন ভালভ দুইটা বন্ধ হয়ে গেল তাই তো তার মানে ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন একদম শুরুতেই দুইটা ভালভ বন্ধ থাকবে তারপর যখন ভেন্ট্রিকুল আরো একটু কন্ট্রাকশন করবে আরো প্রেশার বাড়বে তখন দুইটা সেমিলার ভালভ ওপেন হয়ে যাবে তাই তো একটা জিনিস লক্ষণীয় যে দুইটা এট্রিয়াম সব ব্লাড এখানে পাঠাই দিছে এই জন্য এট্রিয়ামে ব্লাড প্রেশার মানে এট্রিয়ামে প্রেশার একদম জিরো এই জন্য ভেন্ট্রিকুল যখন কন্ট্রাকশন করবে ইমিডিয়েটলি দুইটা এট্রিয়ো ভেন্ট্রিকুলার বাল্ব বন্ধ হয়ে যাবে আর আমাদের ধারণা অনুযায়ী যেহেতু এখানে প্রেশার বেড়ে গেছে এই প্রেশার দুইটা সেমিলার ভালভকে ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলার কথা বাট ইমিডিয়েটলি সেটা খুলে না একটু পরে খুলে কারণ পালমোনারি ট্রাঙ্ক আর এওয়ার্টার মধ্যে যে প্রেশার সেটা ভেন্ট্রিকুলের ভেন্ট্রিকুলটা একটু আগে রিল্যাক্স ছিল রিল্যাক্স অবস্থায় প্রেশার কম এখন কন্ট্রাকশন শুরু করছে তো কন্ট্রাকশন শুরু করার মুহূর্তে যে প্রেশার সেই প্রেশারটা পালমোনারি ট্রাঙ্ক আর এওয়ার্টার যে প্রেশার সেটা হচ্ছে একটু কম এই জন্য ইমিডিয়েটলি দরজাটা খুলতে পারে না বাট কিছুক্ষণ পরে যখন প্রেশার অনেক বেড়ে যায় হ্যাঁ যেমন লেফট লেফট ভেন্টিকুলার প্রেশার যখন এইটি মিলিমিটার অফ মার্কারের চেয়ে বেশি হয়ে যায় এবং রাইট ভেন্টিকুলার প্রেশার যদি এইট মিলিমিটার অফ মার্কারের চেয়ে বেশি হয়ে যায় তখন এরা ধাক্কা দিয়ে সেমিলোনার ভালভকে ওপেন করে দেয় তখন কি হয় আগের মতো রাইট ভেন্টিকুলার ব্লাড পালমোনারি ট্রাঙ্ক হয়ে লাংস হয়ে অক্সিজেনেটেড হয়ে পালমোনারি ভেইন হয়ে লেফট ট্রিটিয়ামে আছে লেফট ভেন্টিকুলার লেফট ভেন্টিকুলার ব্লাড ব্লাডটা এগারোটা হয়ে আলটিমেটলি সারা বডি হয়ে আলটিমেটলি রাইটের টিমে আসে তাই তো এবং রাইটের টিমে জিরো ছিল এবং রাইটের টিমে আগে একটু আগে রাইটের টিমে প্রেশার জিরো ছিল এখন প্রেশারটা আস্তে আস্তে বাড়বে তারপরে কী হবে এই প্রেশার দুইটা এট্রি ভেন্টিকুলার বাল্বকে খুলতে পারবে না বাট যখন ভেন্টিকুলার কন্ট্রাকশন শেষ হয়ে যাবে এবং ভেন্টিকুল রিল্যাক্সেশন শুরু করবে তখন ভেন্টিকুলার প্রেশার কমবে এবং কমার কারণে এই দুইটা জায়গাতে মানে পালমোনারি ট্রাঙ্ক আর এওয়ারটাতে প্রেশার বেশি ওই বেশি প্রেশারের জন্য এবং ভেন্ট্রিকুলে প্রেশার কমা শুরু করছে তখন এই দিকে ব্যাক ব্যাকওয়ার্ড একটা প্রেশার দিয়ে দুইটা সেমিলোনার বাল্বকে বন্ধ করে দিবে তারপর ভেন্ট্রিকুলের প্রেশার যখন আরও কমবে কমতে কমতে এট্রিয়াম দুইটার চেয়ে কমে যাবে তখন এট্রি ভেন্ট্রিকুলার বাল্ব দুইটা ওপেন হয়ে যাবে এবং ব্লাড এট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকুলে চলে আসবে এবং অবশিষ্ট কিছু থাকলে সেটা কন্ট্রাকশনের মাধ্যমে চলে আসবে এবং তারপরে ভেন্ট্রিকুলের কন্ট্রাকশন শুরু হয়ে যাবে তারপর আবার এই সাইকেলটা চলবে তাহলে এটা আমরা এটা হচ্ছে কার্ডিয়াক সাইকেল তাহলে কার্ডিয়াক সাইকেলে আমরা কি দেখলাম কি কি ইভেন্ট পাওয়া গেল একটা হলো এট্রিয়াম এট্রিয়াম এখানে একবার কন্ট্রাকশন করছিল তারপর রিল্যাক্সেশন হয়ে গেছে এবং এখানে রিল্যাক্সেশন রিল্যাক্স 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 পুরো সাইকেল জুড়ে রিল্যাক্স ছিল আবার কন্ট্রাকশন করছে তাহলে এট্রিয়াম একবার কন্ট্রাকশন করবে তারপর আবার আর রিল্যাক্স করবে তাহলে আমরা এট্রিয়ামের দুইটা ইভেন্ট পাইলাম একটা হচ্ছে এট্রিয়াল কন্ট্রাকশন সেটাকে বলা হয় এট্রিয়াল সিস্টল আর একটা হচ্ছে এট্রিয়াল রিল্যাক্সেশন সেটাকে বলা হয় এট্রিয়াল ডায়াস্টল তাহলে এট্রিয়াল সিস্টল এট্রিয়াল ডায়াস্টল তাই তো এখন আমরা দেখবো ভেন্ট্রিকুলে কি ঘটনা ঘটলো ভেন্ট্রিকুলে এখানে রিল্যাক্স ছিল যখন এট্রিয়াম কন্ট্রাকশন করতেছে তারপর যখন এট্রিয়াম রিল্যাক্স হওয়া শুরু করলো ঠিক তখনই কিন্তু ভেন্টিকুল দুইটা কন্ট্রাকশন করা শুরু করে দিছে ভেন্টিকুল কন্ট্রাকশন করবে ভেন্টিকুল কন্ট্রাকশন করবে ভেন্টিকুল কন্ট্রাকশন করবে তাই তো ভেন্টিকুল কন্ট্রাকশন করেই তো দুইটা এট্রিও ভেন্টিকুলার বাল্বকে বন্ধ করে দিল তারপর আরো কন্ট্রাকশন করে প্রেশার বাড়ার কারণে দুইটা বাল্ব ওপেন হয়ে গেল সেমিলোনার বাল্ব এবং সার্কুলেশন হইলো তাই না তার মানে ভেন্টিকুল কন্ট্রাকশন করবে করার পরে ভেন্টিকুলের রিল্যাক্সেশন শুরু হয়ে যাবে ইমিডিয়েটলি রিল্যাক্সেশন হওয়ার কারণে প্রেশার কমে যাবে ইমিডিয়েটলি ওই দুইটা বাল্ব বন্ধ হবে না কিছু সময় পরে এই দুইটা সেমিলোনার বাল্ব বন্ধ হয়ে যাবে তারপর ভেন্টিকুল আরও রিল্যাক্স হওয়ার কারণে যখন প্রেশার আরও কমে যাবে তখন দুইটা এট্রি ভেন্টিকুলার ভালভও ওপেন হয়ে যাবে হ্যাঁ এবং এখানে কী হবে এট্রিয়ামের ব্লাডগুলো ভেন্টিকুলে চলে আসবে এবং শেষ পর্যন্ত কিছু বাকি থ
তারপর ভেন্টিকুল রিল্যাক্স করবে রিল্যাক্স করবে রিল্যাক্স করবে রিল্যাক্স করবে তাহলে ভেন্টিকুল একবার কন্ট্রাকশন করবে একবার রিল্যাক্সেশন হবে ভেন্টিকুলের কন্ট্রাকশনকে বলা হয় সিস্টল মানে ভেন্টিকুলার সিস্টল আর ভেন্টিকুল রিল্যাক্স হইলে সেটাকে বলা হয় ভেন্টিকুলার ডায়াস্টল তাহলে এখন ভেন্টিকুলার দুইটা ইভেন্ট পাওয়া গেল সিস্টল আর ডায়াস্টল এখন আমরা ভেন্টিকুলার সিস্টল সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানবো যখন ভেন্টিকুলার সিস্টল শুরু হলো মানে ভেন্টিকুলার কন্ট্রাকশন করা শুরু করলো তখন কিন্তু ইমিডিয়েটলি দুইটা এট্রিও ভেন্টিকুলার ভালভ বন্ধ হয়ে যাবে এই যেমন বন্ধ হয়ে গেল ঠিক আর সিমলোনার ভালভ তো আগে থেকে বন্ধ ছিল তো ভেন্টিকুলার সিস্টলের একদম শুরুতে দুইটা এট্রিও ভেন্টিকুলার ভালভ বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু সিমলোনার ভালভটা খুলে যাওয়ার কথা ছিল বাট তখনও ওপেন হবে না এবং কেন হয় না সেটা আমরা আগেও বলেছি কারণ ওই দুই জায়গাতে প্রেশারটা একটু বেশি থাকে একটু পরে যখন ভেন্টিকুলার প্রেশার ওই দুই জায়গার চেয়ে বেশি হবে তখন ভালভ দুটা ওপেন হবে তাহলে ভেন্টিকুলার সিস্টেল একদম শুরুতে দুইটা এট্রি ভেন্টিকুলার ভালভ বন্ধ থাকবে সেমিনার ভালভ বন্ধ থাকবে তার কিছুক্ষণ পরে ভেন্টিকুল আরও যখন কন্ট্রাকশন করবে আরও প্রেশার বাড়বে তখন সেমিনার ভালভ দুইটা ওপেন হয়ে যাবে এবং এট্রি ভেন্টিকুলার ভালভ তখনও বন্ধ থাকবে তাইলে এই দুইটা জায়গা দিয়ে কী হবে ভেন্টিকুল কন্ট্রাকশন করতেছে কেননা আমরা কিন্তু আলোচনা করতেছি ভেন্টিকুলার সিস্টল নিয়ে এখন দুইটা জায়গায় ভেন্টিকুল কন্ট্রাকশন করতেছে দুইটা জায়গা দিয়ে এট্রি ভেন্টিকুলার ভালভটা বন্ধ কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে সেমিলোনার ভালভে তাই তো সেমিলোনার ভালভ একটাতে বন্ধ একটাতে খোলা তো এই সেমিলোনার ভালভ বন্ধ নাকি খোলা সেটার উপর ভিত্তি করে আমরা ভেন্টিকুলার সিস্টলকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি প্রথম প্রথম ফেজ এবং দ্বিতীয় ফেজ প্রথম ফেজে কি হয় ভেন্টিকুল কন্ট্রাকশন করে এট্রি ভেন্টিকুলার বাল্ব বন্ধ থাকে সিমুলোনার বাল্ব বন্ধ থাকে আর সেকেন্ড ফেজে ভেন্টিকুলো কন্ট্রাক ভেন্টিকুলো আগের মতোই কন্ট্রাকশন করে এট্রি ভেন্টিকুলার ভালভ বন্ধ থাকে কিন্তু সিমুলোনার ভালভটা এখানে ওপেন হয়ে যায় প্রথম ফেজে যেহেতু সবগুলো বাল্ব বন্ধ তাইলে কোনো ব্লাড ভেন্টিকুলে আসবেও না ভেন্টিকুল থেকে বের হবে না তারপরে ভেন্টিকুলের ভিতরে যে ব্লাড আছে ব্লাডের যে ভলিউম সেটা সেম থাকবে এই জন্য এটাকে বলা হয় আইসো ভলিউমিক কন্ট্রাকশন ফেজ কারণ এখানে কন্ট্রাকশন হচ্ছে এবং ব্লাডের ভলিউম সেম থাকতেছে তাহলে আইসো ভলিউমিক কন্ট্রাকশন তারপরে যখন দুইটা সিমিলোনার বাল্ব ওপেন হয়ে যাবে তখন ভেন্টিকুল দুইটার ব্লাড কিন্তু ইজেক্টেড হয়ে যাবে এই জন্য এটাকে বলা হয় ইজেকশন ফেজ তার মানে ভেন্টিকুলার সিস্টেলের দুইটা ফেজ আইসো ভলিউমিক কন্ট্রাকশন এবং ইজেকশন ফেজ ইজেকশন ফেজের আবার প্রথম দিকে ম্যাক্সিমাম ব্লাড বের হয়ে যায় এই জন্য এটা বলা হয় ম্যাক্সিমাম ইজেকশন পিরিয়ড আর দ্বিতীয় পর্বে মানে সেকেন্ড হাফে একটু কম মানে স্লোলি বের হয় এটাকে বলা হয় মিনিমাম এই যে ভেন্টিকুলার ইজেকশন তাহলে ভেন্টিকুলার সিস্টল এরপরে ভেন্টিকুল কী হবে রিল্যাক্স হওয়া শুরু করবে ভেন্টিকুল রিল্যাক্স হওয়ার পর ইমিডিয়েটলি কিন্তু সেমিলোনার ভাল্ভ বন্ধ হবে না যদি হওয়ার কথা বাট হয় না কারণ সেমিলোনার ভাল্ভটা একটু টাফ হেভি বন্ধ হইতে একটু সময় লাগে এটা খোলা থাকবে যে সময় ভেন্টিকুল রিল্যাক্স হচ্ছে কিন্তু সেমিলোনার ভাল্ভ তখন ওপেন সেটাকে বলা হয় এই প্রোটোডায়াস্টলিক ফেজ তারপরে দুইটা সেমিলোনার ভাল্ভ বন্ধ হয়ে যাবে অর্থাৎ এই ফেজে সবগুলো ভালভই বন্ধ যেহেতু সবগুলো ভাল বন্ধ এই জন্য ভেন্টিকুলের ভিতরে কোনো ব্লাড আসবে না বেরো হবে না অর্থাৎ এই ফেজ যে ব্লাডের ভলিউম সেম থাকবে যেহেতু ব্লাডের ভলিউম সেম এই জন্য আইসো ভলিউমিক এবং রিল্যাক্স হচ্ছে ভেন্টিকুলার এই জন্য আইসো ভলিউমিক রিল্যাক্সেশন তারপরে রিল্যাক্স হইতে হইতে ভেন্টিকুলার প্রেশার যখন অনেক কমে যাবে তখন এট্রিয়াম দুইটার ভিতরের প্রেশার ভেন্টিকুলার চেয়ে বেশি এই জন্য দুইটা এট্রি ভেন্টিকুলার বাল্ব খুলে যাবে এবং এট্রিমের ব্লাডটা ভেন্টিকুলে চলে আসবে যেহেতু এখানে ভেন্টিকুল দুইটা ব্লাড দিয়ে ফিল আপ হবে এই জন্য এটাকে ফিলিং ফেজ এটাও কিন্তু ফিলিং ফেজ ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে ভেন্টিকুল এই পুরো জায়গা জুড়ে ভেন্টিকুল ডায়াস্টল মানে রিল্যাক্স হচ্ছে তাহলে ভেন্টিকুলার ডায়াস্টল এর মধ্যে আমরা তিনটা ফেজ পাইলাম একটা দুইটা এবং তিন নাম্বার প্রথম ফেজে সিমিলোনার বাল্ব ওপেন কিন্তু এট্রি ভেন্টিকুলার বাল্ব বন্ধ দ্বিতীয় ফেজে সব বাল্ব বন্ধ তৃতীয় ফেজে এট্রি ভেন্টিকুলার বাল্ব ওপেন কিন্তু সেমিলোনার বন্ধ বন্ধ তাই তো এটাকে বলা হয় প্রোটোডায়াস্টলিক ফেজ এটাকে বলা হয় আইসো ভলিউমিক রিল্যাক্সেশন এবং এটাকে বলা হয় ফিলিং ফেজ ভেন্টিকুলার ফিলিং ভেন্টিকুলার ফিলিংকে আবার তিন ভাগে ভাগ করতে পারি ভেন্টিকুলার ফিলিং এর একদম শুরুতে ব্লাড এট্রিয়াম থেকে খুব রেপিডলি আসে এবং রেপিডলি ভেন্টিকুল ফিল আপ হয় এই জন্য এটাকে বলা হয় ফার্স্ট মানে ফার্স্ট রেপিড ফিলিং ফেজ তারপরে এট্রিয়াম থেকে ব্লাডটা একটু স্লোলি আসে তখন এটাকে বলা হয় স্লো ফিলিং ফেজ তারপর যখন এট্রিয়াম আবার কন্ট্রাকশন করে তখন আবার রেপিডলি ব্লাডটা ভেন্টিকুলে আসে এটাকে বলা হয় লাস্ট রেপিড 
এবং লাস্ট রেপিড ফিলিং ফিল তাহলে আমরা কার্ডিয়াক সাইকেল একদম সংক্ষেপ যদি সামারি করি তাহলে কি দাঁড়াইলো কার্ডিয়াক সাইকেলে এট্রিয়ামের দুইটা ইভেন্ট এট্রিয়াল সিস্টল এট্রিয়াল ডায়াস্টল এট্রিয়াল সিস্টল এট্রিয়াল ডায়াস্টল তাই তো আর ভেন্ট্রিকুলারের দুইটা ইভেন্ট ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টল ভেন্ট্রিকুলার সিস্টলের আবার দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে আইসো ভলিউমি কন্ট্রাকশন একটা হচ্ছে ইজেকশন পিরিয়ড তাই তো ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টল আবার ডায়াস্টলের আবার তিনটা পার্ট একটা হচ্ছে প্রোটো ডায়াস্টলিক ফেজ তারপর হচ্ছে আইসো ভলিউমিক রিল্যাক্সেশন তারপর হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং ফেজ ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং ফেজ আবার তিন ভাগে বিভক্ত প্রথমটা হচ্ছে ফার্স্ট রেপিড ফিলিং তারপর হচ্ছে স্লো ফিলিং তারপর হচ্ছে লাস্ট রেপিড ফিলিং ফেজ সংক্ষেপে হচ্ছে এই কার্ডিয়াক সাইকেল